இன்றைய பாடம் தரம் பதினொன்று கல்வி புதராதர சாதாரண தர பரீட்சை எதிர்நோக்க மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான பாடத்தினுடைய அமில காரம் உப்பு என்ற அளவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூறிட்டு செல்கிறேன் பொதுவாக நல்ல கருத்து உண்டு இது எனக்கு இந்த கருத்து பிடிக்கும் எப்படின்னா நீ ஒரு முயற்சி ஒன்றை செய்யும் போதோ இந்த உலகம் முன்னை பார்த்து விடாமுய வீண் முயற்சி என்று சொல்லும் அதுவே அந்த முயற்சியில் நீ வெற்றி பெற்று விட்டாயானால் இந்த உலகம் முன்னை பார்த்து விடாமுயற்சி என்று செல்லும் ஆகவே பொதுவாக என்னடா எல் யாராக இருந்தாலும் தான் ஒரு 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 முயற்சியில் முன்னெடுக்கும் போது எல்லாருமே என்ன குறை செல்கிறதுக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருப்பாங்க யாருமே வாழ்த்துவதற்கு கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அவ்வாறு யாராவது முயற்சி எடுப்பாங்களா இருந்தாலும் கட்டாயம் வாழ்த்து போகிறா தான் இருக்கணுமே தவிர எப்போதுமே வந்து அவரோட முயற்சிக்கு தடையாவோ அதை வந்து கேலி செய்வாரோ ஆயிருக்கக்கூடாது இல்லையா அதே போல நீங்களும் யாராவது உங்களை கேலி செஞ்சாங்கன்னு நீங்கள் முயற்சி இருக்க போல அதை வந்து கணக்கே எடுக்காதீங்க நீங்கள் உங்களோட முயற்சியின் பால முன்னேறி செல்லுங்க நீங்க வந்து இந்த முயற்சியை இறைவனுக்கு பொருத்தமான முயற்சியா முன்னேறி போனீங்களா இருந்தா இறைவனுடைய உதவி எப்பயும் இருக்கும் என்று சொல்லிட்டு இன்றைய பாடத்துக்குள்ள போகலாம் இன்றைய பாடம் அமிலம் காரம் உப்பு பொதுவாக அமிலம் என்றால் என்ன நீர் கரைசல் நிறையில வந்து எச் பிளஸ் அல்லது ஐதரசன் அயனை வெளிவிடும் இரசாயன சேர்வைகள் தான் அமிலங்கள் என்று சொல்லுவோம் அதுலயும் வந்து அந்த நீர்கரைசல் நிலையில முற்றாகாத அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் ஐதரசன் அயனை வெளிவிடுவதாக இருந் வெளிவிடும் இரசாயன சர்வைகளாக இருந்தால் அவை வந்து என்ன வண்ணமிலங்கள் என்றும் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் வெளியிடுமாக இருந்தால் அவை மென்னமிலங்கள் என்று சொல்லியும் செல்லலாம் ஆகவே இங்க வந்து அதே போல காரத்தை பார்த்தோம் என்று சொல்லிச்சேன்னா நீர்கரைசல் நிலையில ஓஎச் மைனஸ் அல்லது ஹைட்ரஜன் ஆக்சைட் அதாவது ஓஎச் மைனஸ் சாரி ஹைட்ரஜன் ஆக்சைட் என்று இல்ல ஓஎச் மைனஸ் அயனை வெளிவிடுவதாக இருந்தால் அல்லது ஐதரசன் ஆக்சைட் அயனை வெளிவிடுவதாக இருந்தால் அது என்னன்னு சொல்லலாம் நாங்க வந்து பொதுவாக வந்து நாங்க சொல்லலும் அது வந்து காரங்கள் என்று சொல்லலும் அதுலயும் வந்து முற்றாக அது அயனாக்கம் அடைந்து ஓஎச் மைனஸ் வெளிவிட்டா வன்காரம் அது வந்து பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து வெளிவிட்டா மென்காரம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு செல்லலும் ஆகவே முதலாவது நாங்க அமிலங்களை பார்ப்போம் அமிலங்கள்ல பொதுவாக எங்களுடைய ஆய்வுகூடங்கள்ல தரப்பட்டிருக்கிற அமிலங்கள் தான் பொதுவாக என்ன எச்சிஎல் அடுத்த வந்து எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோ அடுத்த வந்து என்ன எச் என் ஓ த்ரீ எச்சிஎல் என்ன சொல்லுவோம் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் சொல்றோம் ஹைட்ரோ குளோரிக் அசிட் அது வந்து எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோ சல்பூரிக் அமிலம் சல்பூரிக் அசிட் அடுத்து வந்து எச் என் ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அசிட் அல்லது நைட்ரிக் அமிலம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஆகவே இங்க வந்து என்ன செய்யணும் இவர்கள் வந்து நீர் கரைசல் நிலையில் சொல்லி சொன்னா இவங்க வந்து அயனாக்க மாட்டேன் இல்லையா நீர்ல எச்சிஎல் வந்து என்ன செய்யணும் அயனாக்கம் அடைந்தாங்க என்ன தவறிவிடும் எச் பிளஸ் ஐயும் சிஎல் மைனஸ் ஐயும் வெளிவிடும் இது ரெண்டுமே என்ன இருக்குமாங்க எக்கோ சார் தன்றிக்கும் ஆகவே வந்த பிள்ளைகள் இங்க வந்து என்ன இந்த எச் பிளஸ் ஐ வெளியிடுறதுனால இது என்ன வந்து இது வந்து அமிலம் செல்லும் இதுலயும் எச்சிஎல் வந்து என்ன வரும் வண் அமிலம் அதே போலதான் எச் டூ எஸ் ஓ எடுத்துட்டோம்னு இது வந்து என்ன செய்யும் கட்டாயமா வந்து என்ன செய்யணும் நாங்க அதனுடைய நிலைய போடணும் லிக்யூட்டா அது கேஸா திண்மமா திரவமா வாயுவா கரைசலான்னு சொல்லத்தையும் கட்டாயம் நாங்க போடணும் இப்ப இங்க வர என்ன வரும் எச் பிளஸ் வெளியிடும் அதே போல எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வெளியிடும் இது ரெண்டும் கொசாகவே காணப்படும் இதுல முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் கட்டாயம் நாங்க வந்து இங்க இதனுடைய அதனுடைய நிலைய போடுற மாதிரி ஒரு சமன்பாடை வந்து கட்டாயம் சமப்படுத்திய சமன்பாடாக கொடுக்கறது தான் சிறந்த முறை அதுதான் சரியான முறை ஆக வந்து சமப்படுத்திய சமன்பாடா கொடுப்பது குடும்பமா இருந்தா எப்படி கொடுக்க இல்லை எங்களுக்கு பொதுவா வந்து எச் டூ எஸ் ஓ போன் செல்றது வந்து இங்க ஒரு எச் பிளஸ் காணப்படுது இங்க ரெண்டு காணப்படுது இல்லையா ரெண்டு போட்டோம்னா சொல்லிதானே ரெண்டு எச் பிளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அது சமப்படுத்திட்டோம் இதுல வந்து அயன் சமநாக்கம் சரியான பார்க்க எப்படி சொல்ற ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆகவே இங்கால ஜீரோ இங்கலையும் ஜீரோ அதுவும் சமநாயிட்டு அடுத்த வந்து எச் என் ஓ த்ரீ அது அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் ஐயும் என் ஓ த்ரீ மைனஸ் ஐயும் வெளிப்படும் ஆகவே இதுவும் வந்து என்ன கட்டாயம் எக்கோஸ் என்று போடணும் இதுலயும் வந்து சமநாயிக்கான பார்க்கறது எப்படி சொல்ற இங்க எல்லாம் ஒரு எச் இங்க எல்லாம் ஒரு எச் சரி என் ஓ த்ரீ என் ஓ த்ரீ ஒன்று சரி என்ல ஒன்று ஓ த்ரீ சரி மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஆகும் ஆகவே இதுவும் சரி ஆகவே இங்க என்ன செய்து நீர்கரைசல் நீர்கரைசல் 
அந்த நிலையில வந்து அயனாக்கம் அடைந்து எல்லாம் என்னத்தை வெளிவிடுது எக்ஸ்பிளஸ் வெளிவிட வெளிவிடுகிறது ஆகவே இவைகள் தான் என்ன வண்ண அமிலங்கள் அல்லது அமிலங்கள் அதே போல மென் அமிலங்களும் காணப்படுகிறது இல்லையா மென் அமிலங்களா நாங்க என்னத்த செல்லும் பொதுவா வந்து மென் அமிலங்கள் சி எச் த்ரீ சிஓஓஎச் அசட்ரிக் அமிலம் செல்லும் இல்லையா அந்த அசட்ரிக் அமிலம் ஒரு மென் அமிலம் அதே போல என்ன சொல்லலாம் நாங்க கார்பனிக் அமிலம் சொல்ற எச் டூ சிஓ த்ரீன்னு சொல்றது ஒரு மென் அமிலம் அதே போல பொஸ்போட்டிக் அமிலம் அதுவும் ஒரு மென் அமிலம் உங்க பாடபுத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சி எச் த்ரீ சிஓ ஒன் இதான் பொதுவா எடுப்பாங்க அதே போல எச் டூ சிஓ த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் கார்பனிக் அமிலம் அதே போல பொஸ்போரிக் அமிலம் இல்லையா எச் த்ரீ பிஓ போ இதுவும் வந்து என்ன மென் அமிலங்கள் இவங்க என்ன செய்வாங்க இவங்க வந்து அயனாக்கம் அடைந்து முற்றாக அயனாக்கம் அடைய மாட்டாங்க அடைந்து என்ன செய்வாங்க எக்ஸ்பிளஸ் வெளிவிடுவாங்க ஆனா முற்றாக அயனாக்கம் அடைய மாட்டாங்க ஆகவே இவங்க யாரு ஆஹ் மென் அமிலங்கள் சொல்லி ஆகவே பொதுவாக வந்து இங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் நாங்க அடுத்த விஷயம் பார்க்கணும் இது அமிலங்களுடைய காரங்களுடைய இயல்புகள் எல்லாவற்றிலையும் நாங்க பார்க்க வேண்டிய இதுதான் அமிலங்களுடைய இயல்புகள் என்ன என்னென்ன இயல்புகளை அமிலங்கள் கொண்டிருக்கும் பொதுவாக வந்து நாங்க பார்த்தோம் சஜன்னா அசிட் அடிக்கணும் சொல்லுவாங்க இல்லையா மூஞ்சிக்கு அசிட் அடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தானே ஏன்னா லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நியமாங்கன்னா அல்லது வந்து என்ன சில படங்களை காட்டுவாங்க சிலர் என்ன செய்வாங்க பொதுவாக ஏதாவது ஒருத்தருக்கு எதிராக செயற்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அசிட் அடிப்பாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அசிட் அடிக்கிற என்ன அர்த்தம் அந்த அசிட்டை வந்து அதாவது அமிலத்தை வந்து அறிவாங்க ஏன் அது வந்து முகத்தை அப்படியே என்ன செய்ய எரிக்கும் தன்மை உடையது அப்ப வந்து அப்படியே ஃபுல்லா அறிக்கும் முகத்தை அறிச்சு மோகமே அப்படி மாறி காணப்படும் இல்லையா அவ்வாறான பல காண பல காணப்படுறாங்க பல பெண்களுக்கு தனிது வந்து இந்த அநியாயங்கள் நடக்கிறது பொதுவாக வந்து காதல் தோல்வி ஏற்பட்டாலோ அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு வழக்கு சம்பந்தமான விடயங்கள் ஏதாவது அவங்களுக்கு எதிராக நின்றாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த இவ்வாறான கேவலமான விடயங்கள் நடைபெற்று கொண்டு இன்னும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இவ்வாறான டிஜிட்டல் உலகத்துல கூட இவ்வாறான செயற்பாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த அசிட் அடிக்கிறேன்னு சொல்ற விஷயம் வந்து என்ன செய்யுது அங்க வந்து முகத்தை வந்து என்ன செய்யுது அரித்தலை ஏற்படுத்து ஆகவே முதலாவது என்ன செய்யும் அரிப்புக்கு உள்ளாகும் அதை பாத்திருக்கும் அப்ப அரிப்புக்கு உட்படுத்தும் இல்லையா அது அரிக்கும் தன்மையை கொண்டிருக்கும் ரெண்டாவது என்ன செல்லாம் நாங்க வந்து பொதுவா வந்து எலுமிச்ச பழச்சாறு நாங்க குடிக்கிற லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் என்ன ஒரு புளிப்பு சுவை விடையது இல்லையா ஆகவே நாங்க பொதுவா என்ன செல்லாம் அமிலங்கள் வந்து ஒரு புளிப்பு சுவை உடையதுன்னு செல்லலாம் அடுத்தது வந்து நாங்க என்ன செல்லாம் சொல்லுன்னா பொதுவாக வந்து அமிலங்கள் அந்த தாக்க வித தொடர் தாக்க வித தொடர் வந்து இவ்வாறு வந்து தாக்கல் தொடர்ஸன் வருவீங்க அதுக்கு மேல அநேகமா உணவு உலோகங்கள் காணப்படும் அது ஐதரசுக்கு மேலே காணப்படுகின்ற அந்த உலோகங்களோட சேர்ந்து என்ன செய்யும் சரி சொன்னா இந்த அமிலங்கள் என்னத்தை உருவாக்கும் எச் டூ வாயுவை உருவாக்கும் அல்லது ஐதரசன் வாயுவை உருவாக்கும் பொதுவாக வந்து நாங்க பொட்டாசிய தடுப்போமே பொட்டாசிய தடுத்தம் சரி சொன்னா பொட்டாசியம் பிளஸ் எச்சிஎல் கேசிஎல் பிளஸ் H2 பொட்டாசியம் சொல்றது ஒரு என்ன திண்மம் HCl சொல்றது ஒரு KCl சொல்றது ஒரு உப்பு இல்லையா இப்ப நாங்க வந்து என்ன எடுக்கலாம் அதுவும் ஒரு திண்மம் சொல்லி எடுக்கலும் எக்வசம் சொல்லி எடுத்தாலும் சரி அடுத்து வந்து எச் டூ வந்து கேஸ் பொதுவா வந்து இப்ப என்ன செய்யலும் சரி சொன்னா இந்த பொட்டாசியம் சொல்ற மூலகம் வந்து HCl சொல்ற அந்த அமிலத்தோட தாக்கம் அடைந்த இனத்தை உருவாக்குது கேசியல உருவாக்குது அங்கால வந்து ஐதரசன் வாயு வெளியிடப்படுது ஒரு வாயு வெளியேற்றத்தை அம்புக்குரிய மேல போட்டு காட்டுவோம் ஆகவே வந்து பிள்ளைகள் இங்க என்ன நடக்குது இங்க வந்து ஒரு வாயு வெளியேற்றம் நடைபெறுது ஒரு ஒரு உலோகத்தோட தாக்கம் அடையும் போது வாயு வெளியேற்றம் இதே வந்து நாங்க என்ன செய்யலாம் மக்னீசியத்தை செல்லலாம் மக்னீசியம் சொலிட்டோட எச்சியல் வந்து தாக்கம் அடைஞ்சா என்ன உருவாகும் மக்னீசியம் குளோரைட் அடுத்த வந்து ஐதரசன் வாயு மாறிடும் அதே போல மக்னீசியம் போட்டீங்கன்னு இவ்வாறு தான் என்ன செய்யப்படும் சொல்லி சொன்னா அமிலங்களோட தாக்கம் அடைந்து அதாவது இந்த கல் பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் மக்னீசியம் இவ்வாறான அமிலங்களோட தாக்கம் அடைந்து என்ன செய்யுது இது வந்து ஐதரசன் வாயுவை இங்கே உருவாக்குறது அடுத்த என்ன நடக்கும் சொல்லி சொன்னா பொதுவாக நாங்க 
ஆய்வுகூடங்கள்ல சில பரிசோதனை தான் கல்சியம் காபோனேட்டோட என்ன செய்வோம் நாங்க ஒரு அமிலத்தை தாக்கம் அடைய செஞ்சு காபோனேட் சைட் வாயு உருவாக்கும் இல்லையா அந்த காபோனேட் சைட் வாயு உருவாக்கிற பரிசோதனையில உருவாக்கும் ஆகவே கல்சியம் காபோனேட்டுடன் கல்சியம் காபனேற்ற எடுத்துக்கிட்டோம் சத்தியன்னா பாருங்க எவ்வாறு கல்சியம் காபனேற்று என்னது திண்மம் வரும் ஆகவே கல்சியம் காபனேட்டோட நாங்க என்னது செய்யறோம் பொதுவா வந்து எச்சியல சேர்க்கிறோம் எக்ஸ் ஒரு அல்லது எச்டு எஸ் போட்டு சேர்க்கலாம் எச் என் ஒத்திரையும் சேர்க்கிறோம் எச்சியல சேர்க்கமே பொதுவான ஒரு அமிலமாக என்ன உருவாக போதும் கல்சியம் எப்படி இது பிள்ளை மாத்திர இங்க பிளஸ் இது கல்சியம் டூ பிளஸ் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் எச் பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆகவே இந்த பிளஸ் வந்து இங்க இருக்கிற மைனஸ் ஒரு தாக்கம் அடையும் இங்க இருக்கிற மைனஸ் வந்து இங்க இருக்கிற பிளஸ் ஒரு தாக்கம் அடையும் வச்சுக்க அடுத்த வந்து கல்சியம் குளோரைட் உருவாகும் ஏன் கல்சியம் ரெண்டு சிஎல் வந்து ஒன்று ஆகவே இந்த ஒன்றை இங்க கொடுக்கும் ரெண்டு இங்க கொடுக்கும் இது வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த ஒன்பதாம் ஆண்டு அல்ல வந்து தரம் ஒன்பதுல படிச்சிருப்பீங்க கட்டாயம் இவ்வாறு இவ்வாறு அந்த மாற்றங்கள் உருவாகுன்னு நான் நோமலா செல்லிடுறோம் உங்களுக்கு சரியா கல்சியம் டூ பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் அதே போல மேலும் தாக்கம் உண்மையாக உருவாக்கு திருப்பியும் தாக்கம் அடையும் தாக்கம் அடைஞ்சு உருவாக்கும் அதையும் வாயுவையும் உருவாக்கும் இங்க வந்து தாக்கம் சமன சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்போம் கல்சியம் ஒன்றையில் சரி காபன் இங்க உண்டு இங்க உண்டு அது சரி அடுத்த வந்து ஒட்சிசன் மூணு இருக்குது இங்க ஒன்ஜன் ரெண்டு இந்த ஒன்று மூணு இருக்குது ஹைட்ரஜன் இங்க ஒன்று இருக்குது இங்க ரெண்டு இருக்குது அதே போல குளோரின் இங்க ஒன்று இருக்குது இங்க ரெண்டு இருக்குது ஆகவே ரெண்டு எச்எல் சரி போட்டோம் சரி சொன்னா இந்த தாக்கம் வந்து சமப்படுத்தப்படும் அடுத்து நாங்க முன்னோக்கி நகருவோம் அமிலகாரத்துல தாக்கம் அடைந்த நிறுத்தத்தை உருவாக்கும் அமிலம் வந்து அமிலகார தாக்கத்தின் மூலமா பொதுவாக என்ன உருவாகும் உப்புக்கும் நீரும் உருவாகும் ஆகவே நாங்க வந்து இப்ப என்ன செய்வோம் உப்பும் நீரும் எவ்வாறு உருவாகிறது ஒரு அமிலமும் காரமும் தாக்கம் அடைந்து எவ்வாறு உப்பும் நீர் உருவாகிறது சொல்லி பார்ப்போம் இதை நாங்க உப்புலயே பார்க்கலாம் சொல்லி நினைக்கணும் இந்த தாக்கத்தை வந்து நாங்க உப்புலயே பார்ப்போம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாங்க மூவ் ஆகுவோம் பொதுவாக வந்து அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்பட சந்தர்ப்பங்கள் பார்ப்போம் நாங்க ஆய்வு கூடங்கள்ல என்ன செய்வோம் பொதுவாக இப்ப சொன்னோம் இல்லையா என்னது என்னதுக்காக இந்த காபன் ஒட்சைட் உற்பத்திக்காக வந்து நாங்க அமிலங்களை பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அமிலங்களை வந்து என்ன செய்யறோம் கல்சியம் காபன் ஒட்டோட கலந்து காபன் ஒட்சைட் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்துறோம் அதே போல வேற என்ன செய்யணும் உணவு தொழில் தொழில்நுட்பத்துல வந்து இந்த எண்பு பகுதிகள்ல ஜெலட்டின் உற்பத்தி செய்வதற்காக நாங்க பயன்படுத்துறோம் இந்த அரச நீர் சொல்ற எக்வாரிஜியான்னு சொல்ற இந்த அரச நீர் உருவாக்கத்திற்காக வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லி பொதுவாக வந்து இந்த அமிலங்களை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அது வந்து ஐதரோ குளோரிக் அமிலத்துல தொழில் அதெல்லாம் அதே போல சல்பூரிக் அமிலம் எஸ் டு எஸ் பார்த்தோம் சொல்லி சொன்னா அமோனியம் சல்பேட்டு சூப்பர் முப்ப சுபேட்டு போன்ற உரவகைகள் உரங்களை தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்துறாங்க மின்கல அமிலங்கள்ல பயன்படுத்துறாங்க சாய வகைகளாக பயன்படுத்துறாங்க அது நீரகற்றும் கருவியாக சரிந்து சல்பூரி கம்பிலம் பயன்படுத்தப்படுது அதே போன்ற வாயுக்களை உலர வைப்பதற்காகவும் ஏன்னா சல்பூரி கம்பிலத்தினூடாக செலுத்தப்பட்டு அது பயன்படுத்தப்படுது அதே போல அசற்றி கம்பிலம் பார்த்தோம் சொன்னா உணவு தயாரிப்பு ஒளிப்படத்தால் தயாரிப்பு இறப்பர் பால திராடி செய்வதற்காக இவ்வாறு இவ்வாறானதுக்காக என்ன செய்யப்படுது ஆஹ் அசற்றி கம்பிலம் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்த வந்து நாங்க பார்ப்போம் மூலங்கள் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன இல்லையா அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் வழிவிடணும் பொதுவாக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மூலம் எது என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் எப்படி சொல்லுவாகும் என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் என்ற இரண்டு அயங்களை வந்து உருவாக்க போகுது நீர்நிலையில ஆகவே இங்க வந்து இந்த ஓஹெச் மைனஸ் வெளிவிடப்பட்டிருந்தா அது என்ன ஒரு காரம் சொல்லி எங்களுக்கு செல்ல பொதுவாக வந்து காணப்படுகின்ற காரணங்கள் காரங்கள்ல வந்து என்ன ஓஹெச் தான் பொதுவாக நேம நாங்க எடுப்போம் அதே போல வேற காரங்களும் காரங்களும் இருக்குது இல்லையா என்ன கேஓஹெச் காண பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைடு காணப்படுது அதே போல அமோனியம் நீர்கரைசல் என்ஹெச்ஓ ஹெச்சும் காணப்படுகிறது இவை எல்லாம் வந்து நீர்கரைசல் உடனே செய்யும் சேர்ந்து என்ஹெச்ஓ ஹெச் சொல்லா ஒரு மென் காரம் சொல்லும் என்ஹெச் ஒரு வன் காரம் ஆஹ் அவையும் வந்து என்ன செய்யும் போதும் அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ஹெச்ஓ ஹெச் எவ்வாறு பிரிக்கடைய போதும் என்ஹெச்ஓஹெச் வந்து என்ஹெச்ஓ பிளஸ் ஆகவும் 
OH minus ஆகும் என்ன செய்யும் பிரிகையடையும் ஆகவே இங்க என்ன OH minus வந்து ஒரு காரம் ஆகவே இங்க வந்து இது ஒரு என்ன NH4OH வந்து காரம் நீர் கைசல் ஆயினாக்கும் அடைந்த OH minus வரி விட்டா அது வந்து என்ன ஒரு காரம் ஆகவே பொதுவாக வந்து இதனுடைய இயல்புகளை நாங்க பார்த்தோமா இருந்தா என்னது செல்லலாம் அதே போலதான் அமிலங்களோட அமிலங்கள் மூலங்களோட தாக்கம் அடைந்து உப்பை நீரை வெளிவிடுதன் மாலும் மூலங்களும் என்ன செய்யும் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைந்து உப்பை நீரையும் வெளிவிடும் என்ஏஓஹெச் அந்த உதாரணத்தை எழுதிய காரணம் லேசாயிருக்கும் என்ஏஓஹெச் பிளஸ் எச்சிஎல் ரெண்டு மந்த் எக்குவர்ஸ் கட்டாயம் புள்ளியில் இந்த போடுறது மந்திரவானம் அதை வந்து என்ன செய்யும் என்ஏசிஎல் பிளஸ் எச் டூஓ இது லிக்யூட் ஆகவும் இது வந்து நெக்வஸ் ஆகவும் காணப்படும் ஆகவே இங்க என்ன உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நீர் எச் டூஓ உருவாக்கப்படும் அதே போல என்ஏசிஎல் சொல்றது என்ன வரும் உப்பு கரிவுப்பு இல்லையா கரிவுப்பு தான் என்ஏசிஎல் அந்த என்ஏசிஎல் உருவாக்கப்பட்டுகிறது அதே போல என்ன செய்யும் சொல்லுன்னா பொதுவா வந்து இந்த சோடியம் ஐதரோசைட் இருந்து பயன்படுத்துறேன்னு சொல்லி உங்களுடைய பாட புத்தகங்கள் தரப்பட்டிருக்கு சவர்கார் உற்பத்திக்கா பயன்படுத்தப்படும் அதே போல நாங்க வந்து அஹ் மக்னீசிய பால் இல்லையா கேஸ்ட்ரிக் அதாவது அல்சர் போன்ற அந்த வியாதிகள் இருப்பவர்களுக்கு அந்த மக்னீசிய பால் நாங்க குடிப்போம் அதுவும் வந்து என்ன ஒரு ஒரு வந்து அதுவும் வந்து ஒரு காரம் தானே எங்களுடைய வெச்சுரல் சொல்றது எங்களுடைய நாங்க வந்து பார்த்தோம் எங்களுடைய இறைப்பையில வந்து இறைப்பையில உருவாக்கப்படுறது எச்சு இல்ல வண்ணம் இளம் ஒரு ஆகவே அதை வந்து நடுநிலைப்படுத்தணும் நடுநிலைக்கா உருவாகிறது தான் வந்து என்ன ஆஹ் நான் கொடுக்கறது தான் வந்து மக்னீசிய பால் ஏன் இந்த எச்சு வந்து என்ன செய்யும் பொதுவாக வந்து கூடும் போது அங்க ஒரு அரிப்பு ஏற்படுத்த இயலும் எங்களுடைய அந்த ஸ்டொமக்ல காணப்படுகின்ற அந்த தசைகள்ல வந்து ஒரு அரிப்பு ஏற்படுத்த இயலும் என்ற காரணத்துக்காக வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம் சொல்லிச்சேன்னா மக்னீசிய பால் கொடுக்கறோம் ஆகவே அது வந்து என்ன இல்லை எச்சு இயலுடைய தாக்கம் அடைஞ்சு இதே போல எச்சியலோட வந்து மக்னீசிய பால தாக்கம் அடைஞ்சு செய்யும் நீரையும் அங்க உருவாக்கி சமநிலைப்படுத்தப்பட போகிறது அதே போல ரசாயன ஆய்வுடங்கள்ல பொதுவாக வந்து மூலங்கள் பயன்படுத்தப்படும் பெட்ரோலிய உற்பத்தியிலேயும் வந்து தூய்மையாக்குவதற்காக வந்து செய்து சோடியம் ஹைட்ரேட் போன்றது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து வந்து நாங்க காட்டிகளை பார்ப்போம் காட்டிகளை பயன்படுத்தி நாங்க எவ்வாறு அமில மூலங்களை நாங்க அறிந்து கொள்றேன்னு சொல்லி இது லேசான ஒரு கன்செப்ட் ஏன்னா நமக்கு வந்து பொதுவாக தரப்பட்டிருக்கிற மூணு காட்டிகள் தான் பாசி சாயத்தால் அடுத்து வந்து பினோக்தலின் அடுத்து வந்து பாசி சாயத்தால் பினோக்தலின் மெத்தாய் சம்பந்தம் போன்ற மூன்று காட்டிகள் தான் எங்களுக்கு ஆய்வுடங்கள் தரப்பட்டிருக்குது பாடப்புத்தோத்திலையும் தரப்பட்டிருக்குது ஆஹ் பாசி சாயத்தால் எடுத்தோம் சொல்லா பாசி சாயத்தாலினுடைய தாக்கம் எவ்வாறு ரெண்டுக்கும் காணப்படும் முதலாவது பாசி சாயத்தால் இங்க வந்து அமிலம் எழுதுவோம் இங்க வந்து காரம் அமிலத்துக்கு என்ன அசிட் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அசிட் இங்க வந்து பேஸ் அப்ப பாசி சாயத்தால் எவ்வாறு புள்ளையில் அமிலத்தோட தாக்கம் அடைய போகுது பாசி சாயத்தால் அதாவது ஒன்ற நாங்க நீல பாசி சாய் சோ பாசித்தால் ரெண்டு பாசி சாயத்தால் இருக்கு நீல பாசி சாயத்தால வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அமிலத்தோட போட்டோம்னு சொல்லிச்சோம்னா நீல பாசி சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள போட்டோம்னு அது வந்து என்ன மாறும் சிவப்பாக மாறும் அதே போல சிவப்பு பாசி சாயத்தால் வந்து காலத்துக்குள்ள போட்டோம்னா நீளமாக மாறும் இதுதான் வந்து பாசி சாயத்தால வந்து எவ்வாறு அமில காலத்தோட நிறமாற்றம் ஏற்படுதுன்னு பரிசோதிக்கிறது ஒரு அமிலத்தை எடுத்துட்டு பாசி சாயத்தால ஒண்ணு போட்டு எடுத்தோம் சொல்லிச்சா அது வந்து நீல பாசி சாயத்தால் சிவப்பா மாறுனா அங்கே காணப்படுவது அமிலம் சிவப்பு பாசி சாயத்தால் நீளமாக மாறுனா காரம் அடுத்த விடையும் வந்துதான் பினோக்தலின் பொதுவாக வந்து காரத்தோட தான் நிறமாற்றத்தை காட்டும் நிறமாற்றத்தை அது காட்டல காட்டலன்னு சொல்லிச்சா பினோக்தலின் வந்து நிறமாற்றம் ஒன்றையும் காட்டலன்னு சொல்லிச்சா அங்க வந்து அமிலம் காணப்படுகிறது ஆகவே நிறமாற்றம் இல்லை பினோக்தலின் இப்ப வந்து என்ன அமிலம் வந்து நிறமாற்றம் இல்லை அதே போல காரத்தோட வந்து இளம் சிவப்பு நிறமாற்றத்தை காட்டும் நாங்க ரோஸ் கலர்னு சொல்லும் தானே அதே போல இளம் சிவப்பு நிறமாற்றத்தை காட்டும் அடுத்த வந்து மெத்தைல் செம்மஞ்சல் மெத்தைல் செம்மஞ்சல் எப்படி மெத்தைல் செம்மஞ்சல் பார்த்தோம் சொல்லா மெத்தைல் செம்மஞ்சல் வந்து காரத்துக்கு வந்து ஒரு மஞ்சள் நிற மாற்றத்தையும் அமிலத்துக்கு வந்து சிவப்பு நிற மாற்றத்தையும் காட்டும் மெத்தைல் செம்மஞ்சல் அமிலத்துக்கு சிவப்பு நிற மாற்றத்தையும் காரத்துக்கு வந்து மஞ்சள் நிற மாற்றத்தையும் காட்டும் தொடர்ந்து நாங்க பாக்குறது தான் விஷயம் என்னடா பி ஹெச் பி ஹெச் வந்து பொதுவாக வந்து அஹ் உயர்தர பரட்சை அது எதிர்நோக்கு சந்தர்ப்பங்கள் யாராவது சயின்ஸ் அல்லது மெக்ஸ் எடுத்தீங்க சார் நாங்க வந்து என்ன கெமிஸ்ட்ல வந்து கட்டாயம் படிப்பிப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரில வந்து பெரிய பாட பி ஹெச் வச்சு பெரிய கேள்விகள் எல்லாம் செய்வாங்க பொதுவாக வந்து பி ஹெச் காட்டுகள் இருக்கு இல்லையா பி ஹெச் காட்டுகள் இருக்கு அதே போல இதே போலதான் அது தால் காணப்படுது அந்த விப்ஜோர்ல காணப்படுகிற நிறங்களை பொறுத்து தான் இந்த பி ஹெச்சும் அந்த நிறங்க எதுவும் தீர்மானிக்கப்படும் அந்த ஒவ்வொரு நிறமாற்றத்தை பொறுத்து அந்த நிறத்தை அந்த ஒவ
அவன் நடுவில் என்ன ஏழு ஆகவே நடு ஏழு வந்து என்ன நடுநிலையானது இ குறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன அமிலம் கூட்டிட்டு போனிச்சு சொன்னா காரம் ஆகவே ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் அமிலம் எட்டிலிருந்து பதினாலு வரைக்கும் காரம் கார பிஎச் அமில பிஎச் நடுநிலை பிஎச் சொல்லி எங்களுக்கு செல்லும் பொதுவாக வந்து பிஹெச்னுடைய மாற்றம் வந்து ஒவ்வொரு மாற்றத்தினுடைய அது கலர் நீக்கி அந்த கலரை வச்சு என்ன செய்வோம் இது என்ன பிஎச் சொல்லி கண்டுபிடிப்போம் இந்த பிஎச் வந்து அது பெரிய பெரிய வினாக்கள் எல்லாம் காணப்படுது உயர்ந்த பரீட்சையில் அது எங்களுக்கு தேவையில்லை அடுத்த படிக்கு நாங்க மூவ் ஆகுவோம் அதுதான் வந்து என்ன உப்பு எவ்வாறு ஒரு உப்பு உருவாகிறது அமிலமும் காரமும் தாக்கம் அடைவதன் மூலமாக நீரும் உப்பும் உருவாகும் பொதுவாக என்ன நாங்க எடுத்து நாங்க பொதுவாக எடுப்போமே கே ஓ எச் எடுப்போம் அதே போல எச்சில் எடுப்போம் இது வந்து என்ன இது வந்து அமிலம் இது வந்து காரம் அசிட் பேஸ் ரெண்டு முறை என்னது உருவாக்கும் இது வந்து கேசியல் சொல்ற ஒரு உப்பு உருவாக்கும் இங்க வந்து என்ன உருவாகும் எச் நீர் உருவாகும் சாப்படுத்திய ஒரு தாக்கம் ஆகவே இங்க என்ன இந்த உப்பு உருவாக்கப்படுகிறது பொதுவாக வந்து நாங்க கரிய பயன்படுத்த கரி உப்பு என்ன என்னசியல் இந்த என்னசியலுக்கு தான் அயரின் சேர்க்கப்பட்டு அயரின் சேர்க்கப்பட்ட உப்பாக எங்களுக்கு தரப்படுகிறது ஆக இங்க வந்து ஆஹ் கேசியல் உருவாகிறது இதே போலதான் பல தாக்கங்கள் காணப்படுது அது எஸ்டு சோப்போடையும் நாங்க சேர்க்கலாம் அதே போல என்ன எச்என்ன துறையுடையும் சேர்க்கலாம் அதே போல எண்ணெய் ஓச்சையும் சேர்க்கலாம் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைடையும் சேர்த்து என்ன செய்யலாம் இந்த உப்புகளை உருவாக்க எழும் சொல்லி அதை நீங்க அந்த மற்ற தாக்கங்களை நீங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து உப்புகளுடைய பயன்பாடு தரப்பட்டிருக்கிறது உப்புகள் என்னதே பயன்படும் உணவு தயாரிக்கும் போது பயன்படும் இது ஒரு லேஸ் ஆனது சேம் இல்லையா உணவு தயாரிக்கும் போது உப்புகள் பயன்படுத்தப்பட போது உணவை பாதுகாப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட போது இது திருப்பி இதுல இருந்து நாங்க இதை உருவாக்கி இதுல இருந்து இதை உருவாக்கி எல்லாம் திருப்பி என்ன செய்யலாம் இதுல இருந்து அமிலத்தையோ காரத்தையோ உருவாக்கலாம் ஹைட்ரோ சோடியம் ஹைட்ரோசைடு உற்பத்தி செய்வதற்கு உப்புகள் பயன்படுத்தப்படுது சோழை முறைன்னு சரி பார்த்திருப்பீங்க அதுல சோடியம் காபனேட் உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கு கட்டாயம் நாங்கள் உப்புகள் என்ன செய்யணும் சேர்க்கணும் ஆஹ் இவ்வாறாக வந்து பல உப்புகள் மின் முலாம் விடுவதற்காக சாய உற்பத்தி செய்வதற்காக எல்லாம் என்ன செய்யுது செப்பு சர்வேட்டு போன்ற உப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தபடியை நாங்கள் பார்ப்போம் நடுநிலையாக்கம் நடுநிலையாக்கம் செஞ்சா என்ன அதாவது என்ன ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான் அமிலமும் காரமும் தாக்கம் அடைவது நேரத்தில் ஒரு நடுநிலையான நீர் உருவாகுது இதுதான் வந்து என்ன செய்யுது பொதுவாக எங்களுடைய வயிற்றுலையும் நடைபெறுது இல்லையா அந்த பொதுவாக என்ன செய்ய கேஸ்ட்ரிக் வார டைம்ல வந்து ஆஹ் அதுக்கு வந்து எவ்வாறு தமிழ் வேர்டு சொல்ற சரியான ஒரு வேர்டு மறந்துட்டு எனக்கு ஆஹ் வயிறறிவா வயிறறிவு உருவாகிற நேரத்துல வந்து என்ன செய்யறேன் நாங்க மக்னீசிய பால்னு சொல்ற அந்த ஒவ்வொரு ஒரு பேர்ல இருக்கும் கம்பெனி பேர்ல வந்து அந்த மக்னீசிய பால் அதை குடிக்கிறோம் குடிப்பதன் மூலமா என்ன செய்யுது அங்க வந்து நடுநிலையாக்கப்பட்டு அந்த எரிவு குறைக்கப்படுது அந்த வயிறறிவு குறைக்கப்படுகிறது இவ்வாறு தான் வந்து அந்த நடுநிலையாக்கம் சொல்றது ஆஹ் பயன்படுத்தப்படுகிறது வேற வந்து மண்ணினுடைய அமில இயல்பு குறைப்பதற்காகவும் இந்த நடுநிலையாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆஹ் அதே போல வந்து தேல்ல காணப்படும் தேல் கொட்டினா வந்து அது அமிலம் ஆகவே அங்க காரத்துக்கு சம்பந்தமான ஏதாவது கொடுக்கப்பட்டு அந்த நடுநிலையாக்கம் குறைக்கப்படும் அதே போல குளவி கொட்டுனா அது வந்து என்ன ஆஹ் குளவி கொட்டுவது வந்து காரம் ஆகவே வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் புளியம்பலம் தேசிய புளி ஏதாவது வச்சு என்ன செய்வோம் அத அத வந்து நடுநிலையாக்கும் அங்க வந்து தேல் கொட்டுவது அமிலம் குளவி கொட்டுவது காரம் ஆகவே அது ரெண்டுக்கும் எதிரானதை கொடுத்து அமிலம் அண்டா காரத்தை கொடுத்து காரம் அண்ட அமிலத்தை கொடுத்து என்ன செய்வோம் நடுநிலையாக்க செஞ்சு அதை வந்து குணப்படுத்துவதற்கு மர அந்த பழங்கால மரங்கள் செய்யப்படுகிறது ஆஹ் அதோட வந்து இன்றைய அந்த அமில கால உப்பு கார உப்பு ஆஹ் அழகு வந்து நிறைவு பெறுகிறது அடுத்த அழகுல சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி